Okay, good morning, dear colleagues. I'd like to greet you on behalf of the administration of our next oncological forum and continue our talk about Hodge Califama. At the hell, we have to reference with the statistics. Uh, currently, the hemopathic uh, tissue tumors uh, hold the first place as a uh, record of lethality from uh, oncological um, conditions uh, in our country in the young populations before 30 or in 14 male populations and uh, 30 to 39 years in the up to 30 years in women. And, the third, 30 to 40 years of gynecological is the first cause. Given about the mortality and morbidity, it's underestimated it in according to official statistics where we have um, um, in comp comparing uh, the population with the uh, uh, our population with the uh, one of USA, we have uh, six less um, um, diagnosis of um, uh, 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 compared to you say it's not good. Um, Hodgkin lymphoma is uh, curable. It, um, here you can see the good uh, survival curves which evolution it, um, a bit. Um, and currently, the mean um, median uh, survival of your survival is about 8%. Epidemiology of Hodgkin lymphoma is uh, well known to anybody here. It's quite a rare condition, uh, about one half a percent of um, all oncological conditions, and a little bit more than uh, ten percent of all malignant lymphomas. Um, three persons per one hundred uh, thousand population, and um, one half person uh, deaths. Uh, uh, per 100,000 per year. Compared to Europe, you can see um, a bit of um, difference that is compared to Europe, uh, low morbidity, probably it's connected um, to um, low diagnostic rates and um, comparatively high lethality and high morbidity. This is the cause of our continuing talking about the Hodgkin lymphomas and the actualizing the information on the treatment. Here's the only official date we can reference here is uh, the Kaplan um, reference book um, and, and in 2012 um, there was about 1,000 uh, deaths um, in 2014 in um, Hodgkin lymphomas and 3,000 patients diagnosed with new diagnosis. Uh, it's 3 to 1 and comparable to the United States, which is 7 to 1, and Germany, which is one of the most favorable countries uh, where the most uh, well known comparative groups of Hodgkin lymphoma treatments in 7 to 1. It's nearly twice fell the um, difference, and it's very important uh, according to the data that, that um, most other patients with Hodgkin lymphoma are young people in other work in Asia. Okay, the overall situation, how does it look? Um, about one three, uh, one three thousand of uh, new cases is diagnosed each year. Uh, about 10% of them have brain resistance and up to 10% of them um, have ill relapse. Uh, the four and um, three hundred patients uh, have a primary resistance disease and uh, about 1,000 patients per year have a relapse after first line therapy. The next important stage about which we should talk uh, is bone marrow transplant. Uh, currently, this uh, kind of um, is a golden standard in treatment of patients with a resistant or fractured or relapsed Hodgkin lymphoma. Of course, if um, we could um, transport the patients in time to transplant centers, um, unfortunately, it's impossible. We have 140 million of people, but they have about 18 transplant centers in for all the country. And the six of them are accredited um, by EBMT. And the six of them are capable of performing all types of bone marrow transplants. Therefore, we actually have only six centers, uh, another 12. Um, they are capable of performing uh, uh, high dose chemotherapy with uh, autologous stem cell support. Therefore, we have one center for 8 million of people, and our current requirements by BMT state that we have one center for 1 million of people to cover all the requirements for these um, kind of medical um, interventions. In Germany, for example, they have 110 medical centers uh, in different cities. Um, most of our cities are located in Moscow and St. Petersburg, and in Germany, they are spread. Um, 
more defeats than I should say, and if we're in the heavier different data in uh, the form survival, it's also concerning in um, the respectivity in more than 70 response per 1 million of populations. We have a bit different data for 2016, but I think we'll have about 10 response for 1 million of um, population before. The difference, the sevenfold difference still persists. Uh, okay, one more transmit Hodgkin farmers. They were um, studies published in 1993 in Lancet and College, uh, and it is uh, in um, Lancet also. They've showed um, the prevalence, uh, the good survival, the bad survival in patients and breast recipients compared to original therapy. Uh, they also compared them. Um, the beam uh, high dose chemotherapy with several dexabeam courses and the use was decreased significant. They weren't start, started from uh, the middle of the thousands. Uh, it's a standard for uh, relapse patients with Hodgkin lymphomas. Currently, this um, is a fix in uh, the international recommendation, which are annually renewed and reviewed and published by EBMD. And here we can see that algus response um, for chemo resistant relapse is a golden standard for um, treatment in these cases. Um, therefore, no other therapeutic tactics for um, relapse patients um, is not considered. Um, it's uh, really not needed. It's very important to consider the time of relapse, whether it's late or early, but in both cases you can see the, uh, the advantage of high-dose chemotherapy. So, um, it's not right to tell that a patient with a late relapse uh, can be cured uh, with a um, standard chemotherapy and second or third line, which may be more intensive um, and doesn't matter. How does it look today, the therapy of the relapse of Hodgkin lymphoma? Actually, here is uh, the standard, um, which is uh, currently used in all the countries of uh, in Western Europe and North America. First, we have to verify the diagnosis. Uh, we have to state that he has relapsed the Hodgkin lymphoma. Many um, of um, doctors uh, they didn't perform second biopsy, but our experience indicated that they can be some very different and interesting diagnosis and second biopsy. Uh, in uh, many of the cases. Um, uh, we did not have before um, aggressive therapy. There was even a case uh, recently when um, a kind of a tissue, a surgical tissue was found um, in lymph nodes in the neck, and it was a defect of uh, some previous BAPs, uh, actually. Of course, it was PET positive. Um, PET status is not um, the cause for initiative of second line therapy before, and there are a lot of. Um, false positive cases, and uh, we see them also a lot. Uh, before, before deciding uh, whether to perform second line therapy, and we have to perform the pipes. Uh, we start from set of reductive therapies, all the rhythmic um, groups, uh, some kind of platinum uh, containing uh, courses. Um, it can be DHP or um, ice, uh, uh, depending on um, the habits and the uh, experience of the rhythm groups. Then we perform high dose chemotherapy and um, autologous press block force in patients with response, which are requirements for the second line chemotherapy. Of course, it's high anti tumor activity, it's good um, tolerability, and um, an ability to mobilize uh, peripheral blood stem cells. For if we do not obtain the um, good transplant, uh, we can perform autologous transplants. Most effective uh, current regimes for uh, second line chemotherapy um, currently are I give uh, ice and DHP. Um, we uh, usually uh, use DHP. We have a good experience. We have um, kind of reflex. We know how to use it. Um, it's a habit, um, actually. But the um, regimes um, were comparable effectivity. Um, I GEV or ice. Um, there's also a dexabeam um, regimen, although it contains alkaline uh, for small toxic toxics for um, bone marrow stem cells. And after several um, courses of the regimen, there is a good possibility that we will not be able to um, obtain uh, the treatment for those patients. Okay, you can see in the DHP, um, it's uh, not present in responses, uh, although it's neither and autotoxics, uh, although we don't see it often in patients with a good hydration. Um, ice is comparable, although it's um, connected with the uh, um, less effect on mobilization of stem cell mobilization. IJV is um, effective, uh, although it's um, not easily reproduced. For us, um, there is a lethality um, 
the next beam is connected with delta also uh, also a system regimen here um, although it's um, usually um, you know as palliative regimen uh, um, actually it's a cohort of palliative regimen uh, they were used previously as um, salvage regimens but they have are not effective they can be given for a long time they are not toxic but it's um, actually a waiting hour we know that um, the issue should be formed once uh, 21 year days um, although the German study group is uh, that it calls the time intensive uh, uh, the first day when you see the um, restoration of, the, um, of um, blood counts, you can perform the next course. There is also some there are also some certain difficulties connected to the um, We also discussed with many of our colleagues. Um, actually, one of the difficulties is that uh, many other centers can perform psychological chemotherapy and um, cannot perform transplant. It should not be done. The foreign plant containing course should be performed only in those centers where um, autologous transplant can be performed. И сразу после тхапа на выходе в момент восстановления гемопоэза мы производим заготовку гемопоэтических стволовых клеток. Это в будущем дает нам возможность выиграть месяц на следующие процедуры. Дальше мы проводим тхап. Оцениваем после него эффект и сразу переходим к биму. Если мы считаем, что эффект достаточный, вот на весь этот этап у нас уходит 6-8 недель. Хорошая противоопухолевая активность, заготовленные трансплантаты, больной сразу, практически не выписываясь из клиники, после небольших обследований и стадирования переходит на высокодозную терапию с инфузией столовых клеток. Эта процедура занимает 3-4 недели. Таким образом, в интервал от 9 до 12 недель мы проводим пациенту весь спектр лечебных процедур. Ну, в общем, что на сегодняшний день является стандартной помощью. Чаще всего, к сожалению, происходит как? Больного консультируют, отправляют проводить вторую линию в стационары по месту жительства. Когда вторая линия проводится, выясняется, что места для него уже нет, потому что везде очереди у всех свои больные. Соответственно, этап мобилизации откладывается там еще на месяц, на два, на три. И таким образом все это занимает уже 4-5 месяцев. И часто бывает, что пациент, пришедший к нам после тхапов, айгевов или айсов, он приходит к нам уже с утерянным противоположным опухолевым эффектом, соответственно, высокодозная химиотерапия в этой ситуации ему уже не показана. Какого эффекта надо добиться? Конечно, надо добиться полного ответа, кривые выживаемости, видите, да, абсолютно противоположные. Это пациенты, которым всем была сделана трансплантация в разных ответах, в полном ответе, в частичном и при резистентном течении заболевания. ПЭТ-статус, безусловно, важен. Пациенты, у которых удалось добиться ПЭТ-негативного статуса до трансплантации, результаты их лечения существенно лучше. Это не только зарубежные данные наших американских коллег, но и вот данные из неопубликованных. Это центр номер 725, это клиника детской трансплантации имени Раиса Максимовна Горбачевой. ПЭТ-негативный и позитивный статус действительно существенно влияет на выживаемость этих пациентов. Таким образом, если в целом сказать о том, как выглядит лимфома Ходжкина и где э, место, как выглядит лечение лимфома Ходжкина и где место для трансплантации, то можно это вот в такой, ну, наверное, не совсем сложной схеме представить. Первая линия плюс-минус лучевая терапия, все время меняются взгляды. Ну, э, здесь не биокоп, а биокоп-бейст, потому что биокоп стандартный уже никто не применяет, его эффективность тождественна на АБВД, поэтому формально это АБВД, биокоп-14 или биокоп эскалированный с ПЭТ-исследованиями там до, в соединении и после. И если полный ответ, то, безусловно, мы надеемся все, что это излечение. А вот если рецидив или резистентность, то дальше мы начинаем о говорить о платин, содержащей химиотерапии, при наличии химиочувствительности, высокодозная терапия и, опять же, излечение, это где-то до 50% больных с рецидивами. А вот если вторая линия не принесла успеха, то тут уже возникает целый ряд проблем. Но вот появление новых противоопухолевых препаратов, оно существенно облегчило ситуацию. И мы сейчас рассмотрим, как вот в данном случае можно, какие еще терапевтические подходы можно применить к рецидивным и резистентным больным. Ну, самая неудачная ситуация – это или первичное резистентное течение, или рецидив после аутологичной трансплантации костного мозга. Можно сказать, что еще 3-4 года назад это э, паллиативная ситуация, сдерживающая терапия в стационарах по месту жительства, и не более того. А на сегодняшний момент чем мы можем помочь таким больным? Ну, безусловно, там сохраняется в резерве у нас гемзар, опять же, исключительно из финансовых возможностей каждого конкретного региона. Это могут быть бендомустин, содержащие режимы, на втором месте, хотя правильнее было сейчас поставить на первое место, это новые молекулы. 
Ну, можно говорить там о разных, а, но ну, на сегодняшний день более-менее в каком-то количестве регионов доступен бентуксимаб. Очень сложно говорить об опыте лечения неволумабом и пемролизумабом, потому что неволумаб у нас для лимфома Ходжкина был только в расширенном доступе, а пемролизумаб сейчас только появляется в клинических исследованиях в России, несмотря на то, что он уже одобрен в ДИИ по этим показаниям. И, безусловно, аллогенная трансплантация костного мозга. Ну, такая достаточно сложная опция, но, опять же, из, учитывая финансовые соображения, иногда э, в нашей стране, к сожалению, можно э, Алла поставить даже перед бентуксимабом и неволумабом, потому что иногда проще провести трансплантацию, чем в регионе получить вот эти вот дорогостоящие препараты. Вот их сейчас три. Ацета, Скейтруда и Абдива, неволумаб, пемролизумаб и, ац... и неволумаб. А, они имеют все примерно одинаковую эффективность. При, течении, при лечении резистентных форм количество общих ответов чуть больше у а, неволумаба. Но зато бринтуксимаб существенно превосходит все эти препараты по количеству полных эмиссий. А, с, на самом деле, собственно, антиси-30 – это молекула-переносчик. Если в двух словах сказать о структуре действующего вещества, здесь аоистатин Е – это высокотоксичный препарат, просто а, самостоятельное его применение имеет достаточно большое количество эффектов. Поэтому Молекула переносчик встраивается в структуру клеточной мембраны и высвобождает действующее вещество, которое нарушает функцию микротрубочек и таким образом приводит к гибели клеток. Какое место на сегодняшний день, в 2017 году, мы можем найти для бентуксимаба? Опять же, говорим о том, потому что ну, мы имеем наиболее, наибольший опыт его применения. И, в общем, на сегодняшний день действительно можно сказать, что это самый доступный из новых таргетных препаратов для лечения лимфома Ходжкина. Ну, в первую очередь, это поддерживающая терапия после аутологичной трансплантации. Это показание появилось, исходя из исследования. Далее я в двух словах на нем остановлюсь. Дальше это резистентный первый рецидив плюс аутотрансплантация. То есть, фактически, это некий бридж, мост для трансплантации костного мозга. Если раньше пациентам первично резистентным к какому-то количеству делали, проводили высокодозную терапию, ну, просто по каким-то социальным показаниям, что, ну, вот, есть опция, давайте ее выполним. По сути, опция дискредитирующая метод, то сейчас применение БН-туксимаба может позволяет нам получить пэт-негативные ответы даже у резистентных больных и таким образом перейти к аутологичной трансплантации. Это может быть третья линия терапии, рецидив после аута, опять же, как бейдж ту алла редукция, и поддерживающая терапия, лечение после аллогенной трансплантации костного мозга. Ну вот, если говорить о поддерживающем терапии, и терапии это исследование ТЭРа, пациенты поделились 50 на 50, Половина получала... Это пациенты, которые, которым была выполнена трансплантация. Это поддерживающая терапия после трансплантации. Вот такой дизайн. Пациенты первично резистентные исследования были исключены. И есть определенные... Не определенные, а статистически достоверные преимущества в выживаемости без прогрессирования заболевания. А, ну, данные по общей выживаемости примерно одинаковы, но вот беспрогрессивно это очень важно. И э, монотерапия бентуксимабом, рецидив после аута, каждые 12 недель введения, 75% общих ответов, это, в общем, то, на чем мы на самом деле раньше мечтать не могли по использованию паллиативных курсов химиотерапии. Я не буду останавливаться вот на этих данных, с вашего позволения, по той простой причине, что времени у нас действительно мало. И комбинированная терапия мы рассмотрим на клиническом случае, как бридж ту аутологичная трансплантация у пациентов, у которых, к сожалению, не было полного ответа. Вот это наша пациентка, мы ее трансплантировали, получили у нее полный ответ. Но ну, как вот это все развивалось в двух словах. Классическое увеличение лимфоузлов, она лечилась не у нас индукционно, но такой достаточно показательный пример, что все как, как все надо стараться делать. Была выполнена биопсия, установлен диагноз лимфома Ходжкина. Образование в соедостении. Лечилась она стандартно. Это вторая стадия была по протоколу БВД. Проведено 6 курсов, проведена оценка глубины ответа. И по данным позитронной эмиссионной томографии ответ получен не был. Констатирован резистентность заболевания. Сейчас там будет более понятно. Немножко будет задержка по времени, но извините. лучше не был эти пухлевые изменения по месту жительства решили провести противопухлевую химиотерапию по схеме тхаб 
провели два курса без значимых явлений токсичности, опять же, эмиссия не достигнута. Появились бы симптомы. То есть, очевидно, опухоль прогрессирует, лихорадка, выраженная ночная потливость. Ну, вот с такими жалобами эта пациентка обратилась в нашу клинику. Мы стали ее аэстадировать. Ну, видите, да, отчетливо опухоль прогрессирует, на лицо отрицательная динамика. Отсюда встает вопрос, что делать. Но это был 2015 год, тогда бентуксимап еще в нашей стране был не зарегистрирован. Поэтому там два варианта развития событий. Или все-таки какое-то паллиативное лечение отправить ее домой, или все-таки попробовать рискнуть. Ну, начали мы с повторной верификации диагноза. Мы ее госпитализировали к нам с синдромом верхней половины, гидроперикардом. Выполнили и торгоскопию, образование, биопсию образования. Подтвердили диагноз лимфомы, аэстодировали ее снова после операции. Опухоль продолжает прогрессировать, и тут... Um, with her tablet therapy, and we ask a uh, charitable organization to help us. And while uh, the financial support was uh, gathered, we we formed a give chemotherapy in this case, where we had to um, harvest themselves, and uh, we use GC7 obtain a good transplant um, celebrity Here is also the effectiveness of second line chemotherapy, which actually just the same. Minimal reduction of tumor volume, um, a bit regression of pericardium, and um, with less tachycardia, it's all we could obtain on a G regimen. And actually, we did not hope for an, anything here. Then we decided um, we had the financial support of Cherubal Foundation then. So we started um, treatment with the Brentuximab containing regimen and the most effective of them is a combination of Brentuximab with Bentamastin. We performed a course of the tumor therapy and then we evaluated the response and um, And here we actually see near a complete response, uh, and it was also pet negative. Um, the four and four months the station is switched from incurable patients. Uh, the patients feel eligible for high dose chemotherapy, and we obtain uh, actually with our approach based status the best effect uh, for switching the patient for high dose chemotherapy. A um, complete pet negative response. Uh, we transplant the patient, and now uh, for the years she's been in remission. We couldn't uh, support the maintenance then for her, but that second line chemotherapy with the Mertoximab uh, actually was uh, splendid. And the last trend, the concern, the Hodgkin lymphoma and transplantation is allogeneic transplant Hodgkin lymphoma. These patients still persist in spite of um, our new drugs and tumor drugs, uh, and then um, published data in our own data showed that uh, the effect uh, which is often obtained is not lasting and some of the patients start progressing rapidly. And if those are patients which are young and they have additional donors, uh, say siblings, uh, we have possibility to perform allogenic placement in those cases. Currently, we um, can see the um, clear advantage um, for these uh, highly favorable group um, for allogenic placement, um, one minute response. And now there is a new trend. In hematology and transplantology, have an identical donor transplant. Uh, transplanted the bone marrow from partly compatible donors, uh, which can be mothers, fathers, brothers, sisters, and children. It's a clearly a therapy of choice now, and the number of haplodeca transplants raises. Uh, and probably the main reason for it is that for the main, uh, for the majority of patients, uh, we can obtain donor. They have either parents alive or children. Uh, and then you waste the breath like them, and then breath versus cause disease allow us to see the GVHD in the same percentage of cases as in mentioned related donor transplants. Um, therefore, um, these transplants start to appear in the uh, Start to appear in 2004 and 2005, but year to year the number raises. And uh, in our clinic, we also performed allogeneic transplants, including haplogenetic transplants. Uh, uh, one before and actually for one of the patients which progressed uh, in during brain tuxima therapy and development therapy. Unfortunately, we did not have any other ways to 
suppress her disease so with right before and hypothetical transplant okay you can see it's also in the guidelines that this method is actually and we can stand right then for post-transplant relapse of Hodgkin lymphomas Плантации или от родственного полностью совместимого или от неродственного совместимого донора. Ну и как клиническая опция это безусловно гапла, но вполне возможно, что с появлением и развитием методик профилактики реакции трансплантат против хозяина и гапла трансплантация скоро станет стандартным методом лечения этих пациентов. Спасибо за внимание. Я уложился ровно в 22 минуты. И есть вопросы к Сергею Михайловичу, который 22 минуты говорил. Вопросов нет. Спасибо за внимание. Все там на торжественное открытие, если еще туда можно.